ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வர போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செவன் பாயிண்ட் செவன் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது ஒரு உருளை சரிங்களா அங்கே பார்த்துக்கோங்க இப்போ இங்கே ஒரு உருளை இருக்குது இந்த உருளையிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கூம்பு வடிவில் இப்படி இருக்குமா கூம்புங்கிறது இப்படி இருக்குமா இந்த வடிவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு குழி தோண்டி எடுக்கிறாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹாலோ ஹவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னது கோனிக்கல் காவிட்டி ஆஃப் த சேம் ஹைட் அண்ட் பேசிஸ் ஆலோட் அவுட் ஸோ இதுக்குள்ளேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்படி இந்த கோன் ஷேப்பில் அவங்க வெளியில் எடுக்கிறாங்க சரியா அதுதான் அவங்க இங்கே டயக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு அந்த சிலிண்டருக்குள்ளேருந்து கோன் ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த சாலிடை வந்து பேர்த்து எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுத்துட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் சாலிடோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இங்கிலீஷ் தமிழில் சொல்லணும்னா மீதம் உள்ள திண்மத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு அதில் இந்த சிலிண்டரோட ஹைட்டும் டயாமீட்டரும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கோனுக்கு என்ன ஹைட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் அதுதான் அவங்க கொஷினில் சொல்லிட்டாங்க சேம் ஹைட் அண்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் தமிழில் சொல்லணும்னா அதே ஆரம் உள்ள உருளையினுள் அதே ஆரம் உள்ள கூம்பு வடிவ உருளையின் உயரத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு ரெண்டுமே இந்த ஹைட்டும் இந்த டயாமீட்டரும் இந்த கோனுக்கும் சரி இந்த சிலிண்டருக்கும் சரி சேம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹெச் எடுக்க போகிறேன் டூ பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது என்னதுன்னா ஹைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ஹைட் ஆஃப் தி கோன் ரெண்டுமே ஒன்று இது எதுக்காகனா சிலிண்டருக்கும் கோனுக்கும் உருளை கூம்பு ரெண்டுத்துக்குமே இதே ஹைட் தான் ஓகே இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க விட்டம் தான் ஒன்று புள்ளி நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு தேவை ஆர் ரேடியஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பை டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஆர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இந்த ஆர் எதுக்கு திரும்பவும் இது சிலிண்டருக்கும் உண்டு கோனுக்கும் உண்டு ஏன் கொஷினில் சேம் அப்படின்னு சொன்னதுனால சரி ஓகே இப்போ நமக்கு கோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லுன்னு ஒன்று தேவை ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோமா சாய் உயரம் எல் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு என்ன தெரியும் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ரூட் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோரையும் டூ பாயிண்ட் ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இங்கே ரூட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வெளியில எடுத்தோம் தேவையானது இப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக நமக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த சிலிண்டர் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் 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 இந்த இருக்குல்ல இங்க இருக்க சர்க்கிளும் இங்க இருக்க சர்க்கிளையும் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது டிஎஸ்இ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது வலைப்பரப்பு வந்து இந்த வளைவு இந்த பகுதிக்கு மட்டும்தான் வலைப்பரப்பு 
மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னா இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கிறது தான் மொத்த புறப்பரப்பு கூம்புல அதே மாதிரி தான் கோனுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சிஎஸ்ஏ இந்த ரெண்டு மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம்னா சிஎஸ்ஏ இதையும் இதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா டிஎஸ்ஏ ஓகேவா சரி அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட் ஈக்வல் டு அவங்க இப்ப இதுல கொஸ்டின்ல இந்த பகுதி வந்து ஹாலோவா இருக்கு டயக்ராம் வந்து புக்லயே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சோ இப்ப இது வந்து ஹாலோவா இருக்கு அப்படின்னா அதை விட்டுருணும் அப்ப மித்ததெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர்ல இந்த ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்பனா அதை நம்ம சிஎஸ்ஏன்னு சொல்லலாமா வலைப்பரப்பு இந்த சுத்தி இருக்க பகுதியை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் வலைப்பரப்பு அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா சிஎஸ்ஏ of a cylinder plus அதே மாதிரி இப்ப கோன் பாருங்க இது மட்டும் கோன்ல இந்த பாட் மட்டும் தான் இந்த பாட் நம்ம கண்டுபிடிக்கல அப்ப இந்த பாட் மட்டும் தான் என்ன சொல்லுவோம் திரும்ப இதுவும் வலைப்பரப்பு சிஎஸ்ஏ சோ சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ய கோன் பிளஸ் அடுத்தது இப்ப பாருங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு கோனுக்கு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இப்ப இந்த பாட் இருக்கு சோ இந்த பகுதிக்கு இந்த பாட்டுக்கு வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த பாட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்ல வந்து ஏரியா ஆஃப் த பாட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடிப்பரப்புன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் பேஸ் ஏரியான்னு கூட சொல்லலாம் இங்கிலீஷ்ல சரி ஓகே ஏரியா ஆஃப் த பாட்டம் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் புக்ல இதெல்லாம் கிளியரா இருக்கு ஈக்வல் டு சிஎஸ்சி ஆஃபீஸ் சிலிண்டருக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா டூ பை ஆர் ஹெச் பிளஸ் CSA of your cone நமக்கு தெரியுமா கோனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பையார் எல் பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் த பாட்டம் இந்த அடிப்பரப்பு இது என்ன ஷேப்பு சர்க்கிள் ஷேப்பு அப்போ சர்க்கிளோட ஏரியா என்னது பையா ஸ்கொயர் வட்டத்தின் பரப்பளவு பையா ஸ்கொயர் திரும்பவும் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இங்க டிஎஸ்ஏன்னு போட்டிருக்கீங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு ஆனா ஃபார்முலாலாம் ஏன் சிஎஸ்ஏ சிஎஸ்ஏ சிஎஸ்ஏன்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்குதான் நான் தெளிவா சொல்றேன் இந்த இடத்துல இவங்க இந்த ரெண்டு ஷேப் எல்லாமே சேர்த்து ரிமைனிங் இருக்கிற டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட் மீதம் உள்ள அப்போ மீதம் இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் சோ அப்ப இந்த மீதம் இருக்கிற இந்த பாட்டுக்கு சிஎஸ்ஏ ஃபார்முலா தான் அப்ளிகபிள் ஃபுல்லா நம்ம கண்டுபிடிக்கல சரிங்களா அதனாலதான் நம்ம சிஎஸ்ஏ போட்டிருக்கோம் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம டைரக்டா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் போடலாம் டூ பை ஆர் ஹெச் எல்லாத்துக்கும் இங்க ஒரு வேல்யூ பிளஸ் பை ஆர் எல்லுக்கு ஒரு வேல்யூ பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு வேல்யூ போடலாம் ஆனா புக்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா காமனா பை ஆர வெளியில எடுக்கிறாங்க சோ நம்ம அந்த மெத்தடே போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இதுல பை ஆர் ரெண்டும் வெளியில வந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் டூ ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் பிளஸ் இங்க பை ஆர் வெளியில வந்துருச்சுன்னா எல் மட்டும் தான் இருக்கும் பிளஸ் இங்க பை இங்க ஆர் ஸ்கொயர்ல ஒரு ஆர் வெளியில போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்க வெறும் ஆர் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இப்ப பாருங்க பையோட வேல்யூ டுவெண்டி டூ பை செவன் இன்டூ ஆருக்கு வந்து நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு சோ இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இந்த பை ஆருக்கு போட்டுட்டோமா அடுத்தது இங்க டூ ஹெச் இருக்கா சோ டூ இன்டூ ஹெச்சுக்கு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு சோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்தது இங்க பிளஸ் எல் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சோமா சோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஆருக்கு நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க அவங்க நீங்க பாட்டுக்கு இதுதான் ஆறு அப்படின்னு நினைச்சு சம் போட்டீங்கன்னா சம் தப்பாயிடும் சோ குடுத்திருக்கிறது அவங்க ஆர் கொடுத்திருக்காங்களா டி கொடுத்திருக்காங்களான்னு விட்டம் கொடுத்திருக்காங்களா ஆரம் கொடுத்திருக்காங்களான்னு கரெக்டா நீங்க கவனிச்சுதான் சம் போடணும் சரிங்களா சோ இப்ப அடுத்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இங்க கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு வந்துடும் இந்த செவனையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா சோ இப்ப இங்க டுவெண்டி டூ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ அடுத்தது இங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பிளஸ் இங்க இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனையும் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ
17.6 cm square. இது ரொம்ப 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 முக்கியம் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மீதம் உள்ள மொத்த புற மொத்த புறப்பரப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏரியா அப்படின்னாவே பரப்பளவு அப்படின்னாவே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சாரி ரொம்ப இரும்பிட்டே இருக்கேன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ன்றது முக்கியம் கிடையாது ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சென்டிமீட்டர் வந்து இந்த கொஷின்ல இருக்கிற யூனிட்டை பொறுத்து நம்ம எழுதுறது இப்போ நமக்கு இந்த கொஷின்ல பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடுறோம் சரிங்களா இதே மீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் போடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து யோசிச்சு போடுங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு யோசிச்சு கேட்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ